மகா சிவராத்திரி இறைவன் கிட்ட இருந்து அதாவது சிவலோகத்திலிருந்து இந்த பூலோகத்துக்கு அற்புத சக்தி பாயக்கூடிய அற்புதமான தினம் இன்றைய தினம் என்னாடுடைய சிவனையே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவன் அவனே போற்று அன்றைய தினம் திரயோதசி மாலை வரைக்கும் இருக்கு பிரதோஷ காலம் உண்டு எவரொருவர் சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் பண்றாரோ அவர் தன்னைத்தானே குளிர்ச்சி படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு சக்தி உண்டு எவரொருவர் சிவபெருமானுக்கு அலங்கரணம் பண்றாரோ அவர் தன்னைத்தானே வாழ்க்கையில புகழ் பெறுறதுக்கு உண்டான தன்மைகள் உண்டு எவரொருவர் சிவபெருமானை போற்றி பாடுறாரோ அவர் தன்னைத்தானே பின் உலகம் தன்னை போற்றி பாடும் ஏன்னா சிவன் வேற எங்கும் கிடையாது தனக்குள்ள தான் இருந்துட்டு இருக்கார் நம்ம ஆத்ம ரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சிவபெருமானை மகேஸ்வரனை பிரதோஷ வேலைகளில் சுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனை அர்ச்சனை முதல் காலம் அது பிரதோஷத்தை சேர்த்தி முதல் காலம் பிரதோஷத்தை சேர்த்தாமல் பார்த்துட்டேல் அப்படின்னு சொன்னால் இரவு ஒன்பது மணிக்கு முதல் காலம் அபிஷேகம் பண்ணுவோம் அடுத்தது இரண்டாவது பதினோரு மணிக்கு இரண்டாம் கால பூஜை மூன்றாம் கால பூஜை அப்படிங்கிறது இரவு ஒரு மணிக்கு உண்டு அடுத்தது நான்காம் கால பூஜைங்கிறது காலையில் விடிய காத்தால நாலு மணிக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் உண்டு சிவராத்திரி என்று பரமேஸ்வரரை வழிபட்டு எல்லா காரியங்களும் வெற்றி அடைய அவன் திருப்பாதம் அடைய பிரார்த்தனை செய்து அவரொருவாளை அவந்தால் வணங்கி சிவசிவா என்ற நாமத்தை சொல்ல இந்த சிவராத்திரி உகந்தது Thank you.